വാക്ക് വിത്ത് നേച്ചറിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നജ്മ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനം തെറ്റിയുള്ള ഗർഭധാരണം എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അതായത് നമ്മുടെ ഈ എംബ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൂണം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനത്ത് അല്ലാതെ മറ്റ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയി ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമ്മുടെ യൂട്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നോർമൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സെർവിക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ മുമ്പ് ചെയ്ത സിസേറിയൻ്റെ സ്കാറുകളിലോ ഒക്കെ പോയി പൊട്ടിപ്പിടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിന് പുറത്തുള്ള ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ അതും കഴിഞ്ഞ് വയറ്റിലുള്ള മറ്റ് ഓർഗാൻസിലൊക്കെ പോയി ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക ആക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസിയും ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആയത് കാരണം ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസിയെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മറ്റ് ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ഫലോബിയൻ ട്യൂബിൽ വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആവുന്ന ഈ അണ്ടത്തിന് നമ്മുടെ യൂട്രസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും അത് ഫലോബിയൻ ട്യൂബിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇംപ്ലാൻറ്റായി വളരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി വരാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം നമ്മുടെ ട്യൂബിന് വരുന്ന ഡാമേജുകൾ മറ്റൊരു കാരണം നമ്മുടെ ട്യൂബിന് ചെയ്യുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് പിന്നെ കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ സ്ത്രീകൾ പ്രസവം നിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സർജറിയില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ആ സർജറി ചെയ്താലും ഒരു ചെറിയ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രസവം നിർത്താനുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി പ്രഗ് നമ്മുടെ പീരീഡ്സ് ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും പിന്നെ ഐ യു ഡി ഇൻട്രാ യുട്രൈൻ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഈ കോപ്പർട്ടി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഇടുന്നവർക്കും ഇതുപോലുള്ള എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പിൽസൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർക്കും ഉള്ള ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവർ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നവർ ഓവുലേഷനുള്ള ഓവുലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഐ വി എഫ് പോലുള്ള ഗിഫ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ പോലുള്ള ജി ഐ എഫ് ടി പോലുള്ള പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പിരീഡ് മിസ്സാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു സിംറ്റാണ് പക്ഷേ ഇത് നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള സിംറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ബ്ലീഡിങ് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിരീഡായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് മറ്റൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ് വേദനയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലായിരിക്കാം രണ്ട് സൈഡിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ജനറലായിട്ടുള്ളൊരു വയറ് വേദനയായിരിക്കാം ഇതോടൊപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഷോൾഡർ പെയിനും കാണപ്പെടാറുണ്ട് പിന്നെയുള്ളൊരു സിംറ്റം ബജേനൽ ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് അത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവണ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിലവർക്ക് സ്പോട്ടിങ് പോലെ ആയിരിക്കാം ചിലവർക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കാം മറ്റ് സിംറ്റാണ് വൊമിറ്റിംഗ് പിന്നെ തലകറക്കം തലകറക്കം കുറച്ച് എമർജൻസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ അധികമാകുമ്പോഴാണ് ഈ തലകറക്കമൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് കൺ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് ബ്ലഡ് ബീറ്റ എച്ച് സി ജി നോക്കും പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന അൾട്രാസോണോഗ്രാഫിയും നമ്മൾ ആറാമത്തെ ആഴ്ച ഡോക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം മിക്കവരും അതൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്താ ആറാമത്തെ ആഴ്ച എത്ര നേരത്തേക്ക് സ്കാൻ
ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി അത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ട്യൂബിൻ്റെ ഇസ്തമസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ നേരമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അധികം വികസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് മുതൽ എയ്റ്റ് വീക്കിനുള്ളിൽ അത് റപ്ചർ ചെയ്യാൻ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ആംബ്യൂലയിലാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എയ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ ടെൻ വീക്ക് വരെയൊക്കെ പോവാം പിന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ത്രീ മന്ത്സ് ടു ഫോർ മന്ത് വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഏത് സ്ഥലത്ത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മീതോട്രിക്സൈറ്റ് പോലുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഇത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പരിശോധിക്കും വീറ്റ എച്ച് സി ജി ലെവൽ കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ പ്രഗ്നൻസി ടേർമിനേറ്റ് ആയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും മറ്റൊരു മാർഗം സർജറിയാണ് സർജറി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ട്യൂബിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സർജറി ട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബ്രൂണത്തെ മാത്രം നീക്കം ചെയ്യും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ട്യൂബൊക്കെ പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ട്യൂബ് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ട്യൂബ് കൊണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആകാൻ കഴിയില്ല എന്നിൽ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഓവറിയും ട്യൂബും ഉണ്ട് ആ റിമൂവ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്ത് ട്യൂബും ഓവറിയും കാരണം പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ട്യൂബ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യൂ എന്തായാലും ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട് പിന്നെ സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക ഏത് തരം സർജറിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ചില സർജറി സർജറികളിൽ ട്യൂബ് നിങ്ങളുടെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ സർജറിയും ട്യൂബ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സർജറി അല്ലാതെ ഏത് സർജറിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക പിന്നെ എക്ടോബിക് പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടായിരുന്നാൽ കൂടി മറ്റൊരു നല്ല ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി പത്തിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് സെ എക്ടോപ്പിക് പ്രഗ്നൻസി വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണം എപ്പോഴും ഒന്ന് അലേർട്ടായിരിക്കുന്നത് പീരീഡ്സൊക്കെ തെറ്റിയാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക എനിക്കറിയുന്നവയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ല